José Guerra Palmero, que saben que es la subdirectora de la escuela. Y tengo a mi izquierda, y quiero agradecérselo especialmente al profesor eh, Pedro Herráez, que es el director de la escuela de doctorado de, de la Universidad de Las Palmas, a la que públicamente quiero agradecer también la, el, la colaboración y la ayuda que ha prestado a la escuela de doctorado de la Universidad de Laguna desde el comienzo. Ellos son una de las escuelas de doctorado de Canas por, en, de, en España, fue de las primeras que se creó y estuvo en la creación de la conferencia de directores de escuela eh, en su momento e incluso pues, su antecesor José Miguel Doña, que es ahora vicerector de la Universidad de Las Palmas, fue uno de los miembros de la de la directiva de la conferencia de directores. Vamos a empezar, eh, como les comentaba ayer, entregando eh, la distinción al alumno, en este caso, que ha resultado agraciado con la, eh, como ganador del certamen para la creación de la marca gráfica de la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado. Yo simplemente voy a leer rápidamente el acta del jurado. Reunidos en la Facultad de Derecho el día 22 de febrero de 2018, los miembros del jurado, formado por don Alejandro González Marrero, profesor de grado en Diseño en la Universidad de Laguna, don Alfonso Ruiz Rayo, vicedecano de la sección de Bellas Artes, don Bernardo Candela San Juan, doctor en Diseño por la Universidad de Laguna, y don David Pérez González, como secretario de la Escuela de Doctorado. Durante la celebración de las segundas jornadas de la Escuela de doctorado de estudios de posgrado, siendo las 16.30 del 22 de febrero, en el aula magna de la Facultad de Derecho, se ha procedido a presentar las cuatro propuestas preseleccionadas, presentadas por los siguientes estudiantes del grado en diseño. Propuesta número uno, don Daniel Méndez Luis. Propuesta número dos, doña Mayra Serra Afonso. Propuesta número tres, doña Ana Isabel González Gutiérrez. Y propuesta número cuatro, don Santiago García Esteve. Realizada la presentación por cada uno de los candidatos, siendo las... Y visité 30 horas y tras la deliberación del jurado, por unanimidad ha emitido el siguiente fallo, seleccionar como marca gráfica Escuela de Doctorado de Estudios de Posgrado de la Universidad de Laguna, la propuesta número uno presentada por don Daniel Méndez Luis, que es esta que tenemos aquí detrás. Antes de clausurar, me gustaría dar primero brevemente la palabra a María José para que nos haga un breve, muy breve resumen de lo que ha sido la parte científica y después daré la palabra a mi colega de la Universidad de Las Palmas. Bueno, pues nada, no, muy rápidamente eh, agradecer a todos y a todas los que permanecen todavía aquí. El asunto era lanzar esta eh, preocupación en torno a la investigación e innovación responsable también a nuestra responsabilidad para comunicar los resultados de la investigación. Creo que son dos temas eh, absolutamente fundamentales. Eh, los tenemos como referencia en el, en el H2020 y creo que es una socialización importante y necesaria para los eh, doctorandos eh, y doctorandas que eh, se integran en los programas de eh, doctorado, ¿no? Cuestiones como la ética de la investigación, como la perspectiva de género, como la gobernanza y la participación ciudadana de la ciencia. Creo que son un bagaje hoy indispensable en, en este mundo complejo, ¿no? de, de retos eh, en el que estamos. Así que, bueno, ¿no? yo lo que eh, desearía es también, ¿no? lo hemos estado pensando estos días, que sería también interesante para facilitar la innovación, pues, hacer encuentros ¿no? de, de, de doctorandos, de investigadores, eh, quizás al margen de los formatos más eh, rígidos ¿no? que solemos eh, tener en, en la universidad y que propicien más la deliberación, el análisis, y en este sentido, pues, ¿no? En la escuela seguiremos eh, trabajando para eh, incentivar, ¿no? Eh, iniciativas. Además, eh, ¿no? Si se les ocurren ideas en este sentido, eh, eh, pues serán eh, bien recibidas. Así que muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, María José. Pedro. Nada, mi, antes de nada, darle las gracias por la, por la invitación a asistir, a participar en estas jornadas. Eh, el que estemos sentados en esta mesa, de, en este acto de clausura, eh, los representantes de, de las dos universidades públicas de Canarias, eh, reflejo de la sintonía y la sinergia que, que, que se establece entre las dos instituciones. El, bueno, me parece que les queda nada más que el formato de mi tesis en cinco minutos, que... 
Es un formato que nosotros ya llevamos explorado desde hace unos años, es un formato que permite transmitir y difundir la ciencia a la sociedad eh, en un lenguaje eh, asequible y, y a un público no especializado. Yo, utilizando ese, un poco ese nexo, yo voy a hacer mi intervención de, 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 esta, de esta clausura pues, en un minuto. Y eh, poniendo un poco en práctica lo que aprendí esta mañana, eh, yo lo que bueno, voy a utilizar el tiempo que se me concede, la oportunidad que se me concede para mandar una idea a través de un eslogan. El eslogan que yo utilizaría sería la disponibilidad. Eh, me pongo a disposición, tanto personal como de mi institución, a todos ustedes doctorandos, en la medida que nosotros podamos desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria contribuir a su formación. Y a mí se me ocurren dos fórmulas. Una, eh, si podemos ser nexo de unión en la inserción con otros grupos de investigación que tengamos nosotros en, en Las Palmas, o si bien en, en las actividades formativas que desarrollamos desde la propia escuela. Eh, es una idea futura eh, ser complementarios en este estas eh, actividades formativas propias de las escuelas, eh, pero en cualquier caso si ustedes tienen eh, interés por cursar alguna de las nuestras, bien porque sea complementaria o bien porque se encuentran en, la, eh, en nuestra isla eh, trabajando o desarrollando su investigación, pueden desarrollarlas. Normalmente nosotros estamos dando, eh, ofertamos en torno a las 18 actividades, son actividades transversales que probablemente se repitan aquí, eh, con lo cual eh, pueden establecerse convenios o de reconocimiento con validación. El, la última enseñanza, o bueno, poniendo en práctica otra enseñanza de esta mañana, eh, aunque no se me pregunte, yo voy a intentar colar mi titular en este momento. Y el, lo que les quisiera decir es que eh, les invito, les anuncio, les invito a las jornadas de doctorado que vamos a desarrollar nosotros en, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que tienen, tendrán lugar el 18 y el 19 de mayo, eh, van a versar con, monográficamente en lo que es la difusión y divulgación de la ciencia. También nosotros entendemos que, no es que lo entendamos nosotros, es imperativo que una de las funciones nuestras es que la sociedad conozca lo que estamos haciendo en el ámbito de la ciencia en las universidades, eh, cuando a un cargo de gestión de la universidad se nos pone un micrófono delante, aprovechamos siempre la oportunidad para reclamar más recursos para la investigación eh, y la mejor forma de cargarnos de razón es que la sociedad conozca lo que estamos haciendo nosotros en, en ciencia en la universidad. De tal forma que nosotros vamos a sacar ese, esas jornadas de doctorado con, con, también con las, eh, los certámenes de mi tesis en cinco minutos, los vamos a sacar de la universidad, tal vez cual, eh, como lo hacen ustedes esta tarde, los vamos a llevar al contexto de... Eh, al entorno de, del Museo Elder de Ciencia y Tecnologías eh, y los vamos a enmarcar en la Feria Internacional del Mar, aprovechando que el año pasado pues, movilizó a unos 40, 45 mil visitantes eh, y ahí vamos a, ya les digo, difusión y divulgación de la ciencia es el tema central y aprovechando la impronta que nos dejó el año pasado María José, eh, vamos a hacer también un aula de cine que, en la que se van a proyectar y, por, y al final debatir eh, temas relacionados con la integridad y la ética en la investigación. Están invitados a, eh, a esto que he colado, aunque no me lo hayan preguntado, y al eslogan de disponibilidad sincera en lo que podamos ayudarles. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Pedro. Nos quedamos con esa idea. Desde luego, bueno, ahí estaremos en Las Palmas. Será un placer. Y yo simplemente quería, como clausura, aparte de dar las gracias a todos los ponentes que nos han acompañado, que han tenido que venir desde la península y ha sido un placer recibirles aquí, pues con esa última idea sobre ese eh, optimismo en el futuro, de, que, de todos los futuros posibles, confiando en que el ser humano y nosotros desde el conocimiento seremos capaces de elegir el mejor, pues de todos esos futuros posibles escogeremos el mejor. Yo soy un poco más escéptico, pero bueno, intentaré ser un escéptico leal y a través de esa lealtad a la ciencia esperemos que salga lo mejor. Gracias a todos y bueno, les invito a que ahora toman ese catering y nos vemos después a las 5. Gracias. En el Teatro Leal.